Hi, hello, and welcome to uh, Jacob's Great Minds. So, all of you are welcome. So, now I am group two and group one to prepare for you. So, now I am going to record this offline. So, now I am going to record this record. So, now I am going to record this record. So, now I am going to talk about the main things in group two. Group two means that you are going to clear your name. So, you are going to clear your name. You are going to clear your posting school. You are going to clear your name. நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டோம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஆகஸ்ட்ல டிலே ஆகுது நம்ம இப்பவே ப்ரிப்பேர் பண்ணோமா அப்படின்லாம் நிறைய பேருக்கு தோணும் நம்ம கொஞ்சம் லேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாமே நம்ம பாத்துக்கலாம் நம்மளால எல்லாம் முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் சில பேருக்கு இருக்கும் சில பேர் வந்து இவ்வளவு பெருசா இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்மளால கவர் பண்ண முடியுமா சிலபஸ் வந்து ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு ஸோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் லைட்டா புக் எடுத்து படிச்சோம் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல சீரியஸா டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க ஸோ சிம்பிளிஃபைடா நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்டா போறாங்க நான் அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸோ ஒரே ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் படிக்க போறேன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பத்தி அது என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ல படிக்க முடியுமோ படிச்சுக்கோங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்னா அதை என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பார்க்க முடியுமோ அதை பாத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவையும் ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா கட் அப்படியே முடிச்சுட்டே போங்க நீங்க வந்து எதை பார்த்தும் பயப்படக்கூடாது நீங்க வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் டாப்பர்ஸோட பேப்பர்ஸ் பார்க்கலாம் அதை பெஞ்ச் மார்க் பண்ணலாம் இன்னும் எப்படி உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை கொடுக்கலாம் நான் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஹா சூப்பர் கோர்ஸ் ஒரு அழகான டெஸ்ட் சீரீஸ் தான் என்ன சொல்றேன்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் நீங்க கரெக்டா எழுதணும் அதுக்கு உங்களுக்கு சோர்ஸ் தேவைனா கூட கேளுங்க ஸோ மாடல் பேப்பர் சொன்னா கூட கேளுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு எவால்வேட் பண்ணி கூட கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த டெஸ்ட் சீரீஸை எழுதி மட்டும் முடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம மூணு டெஸ்ட் எழுதி ஒரு இடத்துல மூணு மணி நேரம் நம்மளால உட்கார முடியுதா மூணு டெஸ்ட் எழுதுனா நாலாவது டெஸ்டோட எஃபிஷியன்சி வேற மாதிரி இருக்கும் அதே இது பத்தாவது டெஸ்டோட எஃபிஷியன்சி வேற லெவல்ல இருக்கு இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஸோ அந்த குரூப் டூவை கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணி படிங்க ரிசல்ட் டிலே ஆகுதுன்னு சொல்லி படிக்காம இருக்காதுங்க ஸோ நீங்க கரெக்டா படிச்சு சிலபஸ் ஒவ்வொரு இதையும் முடிச்சுட்டு பார்லலா ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு குரூப் டூல போஸ்டிங் இருக்கு ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஓன் டூ திஸ் இப்போ பாத்துக்கலாம்ப்பா பாத்துக்கலாம்ப்பா ரிசல்ட் வரட்டுப்பா பாத்துக்கலாம்ப்பா இப்போ குரூப் டூ எல்லாம் நமக்கு ஆகுமாப்பா குரூப் ஃபோர்ல பாத்துக்கலாம்ப்பா அடுத்து குரூப் ஒன்ல பாத்துக்கலாம் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு போவாங்க ஸோ கன்சிஸ்டண்டாக உட்காந்து எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ எவ்வளோ தூரம் உங்களை நீங்கள் செதுக்கிக்கிறீங்களோ அப்படி தான் சொல்லுவோம் நம்ம நான் தான் சொன்னேன் உங்களோட எண்ணம் படிப்பாக இருக்கணும் உங்களோட செயல் வந்து எழுத்தாக இருக்கணும் படிப்பு எழுத்து படிப்பு எழுத்து இதில் வந்து குரூப் ஒன் ப்ரிலிமரியும் வருது கட்டாயமாக காலையில் கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி ப்ரிலிமரிக்குனே படிக்கணும் அப்போ தான் அந்த படிப்போட ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படியே அடுத்து மெயின்ஸுக்கு படிக்கணும் அடுத்து ரைட்டிங் எழுதணும் ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் போடணும் ஸோ குரூப் ஒன்னுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு நீங்கள் உங்களை ஆக்குபைடாக வச்சே இருக்கணும் ஸோ அதில் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரலாம் ஸோ நம்மளுக்கு சோதனைகள் வரலாம் படிக்க முடியாமல் நம்ம வரதுலேயே அது ஸ்ட்ரக்காக இருக்கலாம் படிக்கணும் படிக்கணும் நினச்சிட்டே இருப்போம் ஆனால் படிக்க முடியாது இதெல்லாம் நம்ம தான் உடைக்கணும் ஒவ்வொன்று ஒன்றா ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டெய்லி உங்களோட படிக்கிற டைமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எழுதுறதுக்குன்னு ஒரு நேரம் ஒதுக்கோங்க டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரமாக அதை எழுதுங்க ஸோ மூணு மணி நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி அதை எழுதுங்க ஒரு முப்பது டெஸ்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம் குரூப் டூ இப்போ மெ மெயின்ஸுக்கு அதை மாதிரி குரூப் ஒன் ப்ரிலிமினரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் சீரீஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எஃபிஷியன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம குரூப் ஒனில் ஒரு குரூப் ஒன்னுக்கு ஒரு ஆன்லைன் கோர்சஸ் கூட போட்டிருக்கோங்க எங்கே இருந்தாலும் அதை அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்னையோட வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பயங்கரமாக அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டில் இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்தியா அதாவது இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒரு மூணு நாலு கிளாஸில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கிளாஸஸ்லாம் யூடியூப்பில் இருக்கும் அதை பார்த்து உங்களுக்கு சம டீடைல்டா நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டா வந்து நம்ம முடிக்க போறோம் அதாவது ஒவ்வொரு யூனிட் யூனிட் 1 அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நம்ம வந்து சயின்ஸ் அப்படினா அந்த சயின்ஸ வந்து நம்ம முடிப்போம் சோ انا நம்ம முதல்ல வந்து எது எது வெயிட்டா இருக்கோ யூனிட் 7 இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மென்ட் முடிப்போம் சோ அதுக்கு அப்புறம் யூனி
ஸோ இப்போ குரூப் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபிலிம்ஸில் படிக்கக்கூடிய நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மைண்ட்ஸில் இம்பாக்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் கூட கொஞ்சம் பேசிக் வச்சுக்கோங்க இந்தியன் நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் ஒன்னில் மாடர்ன் இந்தியான்னு ஒரு பெரிய பகுதியை பிடிக்குது ஜென்ரல் மென்டல் அபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்ல வருது அது மாதிரி செகண்ட் பேப்பர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி தான் நூறு மார்க் இரநூத்தம்பதுல பாலிட்டி தான் அதுவும் வருது யூனிட் ஏ டூ செகண்ட் பேப்பர்ல எழுபத்தஞ்சு மதிப்பெண்ணுக்கு வருது அதை தாண்டி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வருது நம்ம சயின்ஸ் டெக்னாலஜி வரண்டா ரொம்ப படிக்க மாட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பே ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு பேப்பர் வராது அதாவது தேர்ட் பேப்பர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் இந்தியன் எக்கனாமி அது நம்ம பிலிம்ஸ்க்கும் படிக்கிறோம் மெயின்ஸ்க்கும் படிக்கிறோம் ஜாகிரபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நம்ம பிலிம்ஸ்க்கு படிக்கிறோம் மெயின்ஸ்க்கு படிக்கிறோம் என்விரான்மெண்ட் அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் பிலிம்ஸ்க்கு படிக்கிறோம் பட் மெயின்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக படிக்கணும் ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் ஒரே ஒரு யூனிட் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் ஸோ அப்படின்னா இப்போ படிக்கும் போதே நம்ம நைன்டி டேஸில் நீங்கள் இருக்குன்னு சொல்லும் போதே ஸோ நீங்கள் பிலிம்ஸ் அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட் எது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றதை நீங்கள் பார்க்கணும் அதனால தான் சொல்லுவேன் யூனிட் செவனு யூனிட் எயிட்டு யூனிட் நைனு இந்த ஜாகிரபி இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாமே நம்மளோட கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இது பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெயின்ஸுக்கு பாதி சிலபஸ் முடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மீன் டைமில் நம்ம இதை இப்போ யோசிக்கும் போது எப்படி எல்லாம் மெயின்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகள் வந்து வாட் ஆர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் அதே வருஷத்தில் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ பற்றி கூட கேட்டிருந்தாங்க அப்போ அந்த ஹிஸ்ட்ரியில பாலிட்டியில் வரக்கூடிய அந்த எவாலூஷன் அந்த ஆக்ட்ஸ் கூட கேட்கறாங்க நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட்ல வரது இங்கே தான் வரும் கிடையாது நம்ம மொத்தமாக சப்ஜெக்டை படிச்சு நம்ம மனசுக்குள்ள எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் இன்டர் ரிலேட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் கனெக்ட் பண்ண தெரியும் எந்த கேள்வி கொடுத்தாலும் நமக்கு எழுத தெரியணும் ஸோ முந்தைய ஆண்டு கேள்விகளை பாருங்க அட் த சேம் டைம் சப்ஜெக்டை படிக்கும் போது அதை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதாவது காங்கிரஸ் இஸ் நாட் மியர் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அன் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆமா காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமா அவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மாதிரி இல்லை காங்கிரஸ் தொடங்குறதே எல்லாரும் யூனிஃபை பண்றது தான் ஸோ அதுல இருந்தா நேஷனலிசமே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுல மாடரேட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ரீமேட் ஸ்பேஸ் காந்தியோட காந்தியும் காங்கிரஸ்ல இருந்தா பண்ணாரு இல்லையா ஸோ காந்தியோட அந்த போராட்டங்கள் இயக்க போராட்டங்கள் ஒன்றி இருக்கும் <laughs> லெட்ஸ் கிராக் இட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி அப்படின்றத நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் வேற ஆர் லாட் ஆஃப் வேஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இன்டர்நெட்ன்ற சோர்ஸில் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் தான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறது எல்லாராலுமே முடியும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாலு பேர் வந்து குரூப் ஒன் சர்வீஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க டெப்யூட்டி கலெக்டர் ஒருத்தவங்க டிஎஸ்பி ஒருத்தவங்க ஏசி கமர்ஷியல் டாக்ஸ் இன்னொருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடி ரூரல் பஞ்சாயத்து இந்த மாதிரி நாலு பேரும் நாலு போஸ்டிங் வாங்கியிருந்தாங்க இன்றைக்கி தான் கவுன்சிலிங் போயிட்டு வந்தாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ஸோ அவங்க அது அவங்களோட எஃபோர்ட் அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் எஃபோர்ட் அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் டிட்டர்மினேஷன் அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து படித்தாங்க எனக்கு இந்த போஸ்டிங் வேணுன்றதுல ரொம்ப தீர்க்கமாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தான் போஸ்டிங் கிடச்சிது அதை நான் திரும்பவும் சொல்லிக்கிறேன் சும்மா வந்து நான் சும்மா எழுதுவேன் எனக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்னா யாருக்குமே போஸ்டிங் கிடையாதுங்க ஒருத்தவங்க அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக இருந்து எனக்கு இது போஸ்டிங் ரொம்ப தேவை அப்படின்றதுக்கு எவ்வளோ உழைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்காம இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கை மட்டும் கேளுங்க நான் அதை தான் சொல்லுவேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒர்க் ஹார்ட் ப்ரிலிமினரிக்கு ஒரு கண் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதே தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ நான் தம்பி அழகாக கேட்டாங்க ஒரு கொஸ்டின் அதான் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் படிங்க யூனிட் எயிட் படிங்க யூனிட் நைன் படிங்க இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் குரூப் டூ மே மெயின்ஸ் டூ ஸோ அதை மாதிரி ஜென்ரல் மெண்டல் அபிலிட்டியில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல் மெண்டல் அபிலிட்டி மேபி
அதிகமாக போட முடியும் பட் எங்கே அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் வருது யூனிட் எயிட் யூனிட் எயிட்ன்றது நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான ஏரியா அப்படின்றது யூனிட் எயிட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஏரியா ரொம்ப கம்மியான ஒரு ஏரியா அதை அழகாக பகுத்து ஆய்ந்து அதை பிரித்து படிக்க தெரியும் அதாவது லிட்ரேச்சர் அப்படின்றது ஒரு பகுதினா சங்க கால இலக்கியங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்க மருவிய காலங்கள் இருக்கக்கூடிய காப்பியங்கள் அதுக்கப்புறம் பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினொன்று கீழ்கணக்கு நூல்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அந்த காலத்துக்கு அப்புறம் சமய காப்பியங்கள் அதாவது சமண காப்பியங்கள் சமய சமய சமண காப்பியங்கள் பௌத்த காப்பியங்கள் சைவ சமயம் வைணவ சமயம் காப்பியங்கள் கிறிஸ்தவ காப்பியங்கள் நவீன கா காப்பியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வகையான நம்ம வந்து சிற்றிலக்கியங்கள்னு பார்க்குறோம் அந்த காப்பியங்களை யார் யார் என்ன எழுதுனா ஸோ அதில் ஒரு கேள்வி தெரியாமல் போனாலும் நம்ம பயப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை ஏன்னா அதுக்கு போர் சோனே கிடையாது ஸோ அதில் வந்து சங்கம் சொசைட்டி அதாவது அதை பற்றி நம்ம என்ன சொல்லணும் நம்மளை அதை பற்றி என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஏன்ஷியன் சொசைட்டினா என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஏன்ஷியன் தமிழகம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அங்கே என்னென்ன சிட்டிஸ் இருந்துச்சு அந்த சிட்டிஸ்க்கு என்ன அடைமொழி கொடுத்தாங்க சேரர் சோழ பாண்டியர்கள் எப்படி இருந்தாங்க கல்லணையை கெட்டினது யார் இந்த மாதிரிப்பட்ட தகவல்கள் நம்ம சிக்ஸ்த்லேருந்து டென்த் வரை புக்கில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஸோ அதை தாண்டி நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது நான் புத்தகங்கள் லிஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சில சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதை நிறைய வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்கூல் புக் மட்டும் படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை நிறைய புக் படிக்கணும்னு கட்டாயமாக நானும் அதை தான் சொல்லுவேன் ஸ்கூல் புக் மட்டும் பத்தவே பத்தாது இன்னும் நீங்கள் நிறைய புக் படிக்கணும் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா முதல்ல ஸ்கூல் புக்கை முடிச்சா அதுலேயே நிறைய விஷயம் இருக்கும் அதை வச்சு கிளியர் பண்ண முடியும் நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் ஸ்கூல் புக்கை தெளிவாக படிச்சிங்கன்னா அதை வச்சு கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் புக்குக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் நிறைய பேர் வட சுடுவாங்க அப்படி இப்படின்னு பட் உண்மை என்னவோ ஸ்கூல் புக்கை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் த மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ரிஃப்ளெக்டிங் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் புக்ஸ் ஈவன் ஃபார் மெயின்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்கூல் புக்கை நம்ம எப்படி படிக்கிறோமோ அப்படி அப்படி யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்கிறவங்க மட்டும் நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கு படிக்காமல் வேறு எல்லாம் புக்கு படித்தா போதுமா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க கட்டாயம் அப்படி சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஸ்கூல் புக்கில் தான் அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வருது ப்ரிலிம்ஸாக இருக்கும் என்ன <laughs> ஒரு வெறும் ஆயிரத்தி நூறு பேர் தான் உள்ளே போக முடியும் ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய ஒரு காம்படிஷன் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் எழுதுறான்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு லட்சம் கூட வச்சுக்கோங்க மூணு லட்சம் கூட வச்சுக்கோங்க ஆனால் வந்து உள்ளே போகிறதுனா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் தான் ப்ரிலிமரியிலே செக் அந்த ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே அடுத்து திரும்ப இன்னும் டாப் ஒன் எயிட்டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புளை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் தான் ஃபைனலாக போவாங்க ஸோ அப்படின்னா அந்த காம்படிஷனை பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரிலிம்ஸே இங்கே கடினமாக இருக்கும் அதற்கு நீங்கள் தெளிவாக பாலிட்டி புக்கு லெவன்த்து டுவெல்த்து எக்கனாமிக்ஸ் லெவன்த்து டுவெல்த்து இதெல்லாம் தெளிவாக படித்து ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் பக்காவாக வச்சுருக்கு யூனிட் எயிட்டை நல்லா படித்து அதே மாதிரி யூனிட் எயிட் ஒரு <laughs> 
குரூப் ஒன்ல ஹெவி காம்படிஷன் கம்மியான போஸ்டிங் இதே இது ஃபைவ் தௌசண்ட் போஸ்டிங்ஸ் பிளஸ் இருக்கு குரூப் டூல ஸோ கட்டாயம் குரூப் டூல ஒரு போஸ்டிங் வாங்கிடும் இந்த வாட்டி எல்லாருமே குரூப் டூ ப்ரிப்பேர் பண்ணி மெயின்ஸ் எழுத போறவங்க ஸோ இதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சது இன்னும் வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கேளுங்க நம்ம இன்னொரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம லைவ் போய் கேட்கலாம் நான் நாலு கிளாஸஸ் முடிச்சிருக்கேன் இண்டியன் நேஷனல் மூமெண்ட் எல்லாம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நான் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்றேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுக்கலாம் சொல்லுங்கம்மா சார் கேக்குதா கேக்குதுமா சொல்லுங்கமா ஆ சார் இப்ப வந்து கரண்ட் அஃபேர்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் நான் பார்த்தேன் டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன் அதுல என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ரீசெண்டா வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து டூ சைல்டு பாலிசி வந்து என்போர்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் வந்து பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஆன்சர் எழுத முடியும் ஓகே ஏன் வந்து டூ சைல்டு பாலிசிய கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்க சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க அதிகமாக இந்தியாலே ஒரு மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸான ஸ்டேட் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது பெருசாகவே கிடையாது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் கிடையாது லிட்ரஸி கிடையாது அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் பாப்புலேஷன் தான் ஸோ இந்தியாவில் பல ஸ்டேட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய வருவக்கூடிய வருமானம் ஈவன் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய வருமானம் கூட நமக்கு ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு முப்பத்தேழு ரூபா தான் கிடைக்குதுன்னா அவங்க ஒரு முப்பத்தேழு ரூபாய்க்கு அவங்களுக்கு ஒரு நூறுரூபா கிடைக்கும் ஸோ அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மி ஸோ அதுக்கு அதுக்கும் காரணம் ஓவர் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் அந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்புறம் நம்ம டைரக்டாக பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்ற அந்த தியரிக்கு உள்ளாடி போயிடணும் தேவையில்லை <laughs> 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 போதுக்கு <laughs> ஸோ பாடி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் இருக்கணும் இதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் சரியா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு பாடி ஒரு கன்க்ளூஷன் சிம்பிளா மூணே மூணு தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு பாடி ஒரு கன்க்ளூஷன் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு விஷயத்தை பத்தி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பாவர்ட்டி பத்தி கேட்டிருக்கேன்னா வாட் இஸ் பாவர்ட்டி அப்படின்ற டெஃபினிஷனோட கூட தொடங்கலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் ஸோ இல்லைன்னா ரீசெண்டா ஒரு பாவர்ட்டி பத்தி ஒரு எஸ்டிமேட் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்ஸ்ஃபோம் ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா யுனைடட் நேஷன்ல இருந்து ஒரு டாக் ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்துருக்குன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ சொல்லி கூட தொடங்கலாம் ஜென் ஜென்ரலா அது ரிலேட்டடா வர ஏதாவது நியூஸ் வந்துருந்தா அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ கொடுத்து கூட நம்ம தொடங்கலாம் இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்றதோட ஒரு சின்ன ஒரு பிரிசைஸா நம்ம அதை தொடங்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து அப்படி டெரைவை பண்ணலாம் இப்படி இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு நம்ம மல்டிபிள் ஸ்டைல்ஸ்ல வந்து கொடுக்கலாம் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுக்கலாம் பட் ஆனா அந்த ஒரு சின்னதா தான் இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்மளோட மேஜர் பார்ட்டே வந்து அந்த பாடி தான் அந்த பாடியில தான் நம்மளோட பிரசன்டேஷனை பிச் உதவிடணும் எந்தெந்த அளவுல ஃப்ளோ சார்ட் கொடுக்க முடியுமோ எந்தெந்த அளவுல பாயிண்ட்ஸ் கிறிஸ்பா கொடுக்க முடியுமோ எவ்வளவு சப்டிங்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ எவ்வளவு ஃபேக்டர்ஸ் யோசிக்க முடியுமோ எவ்வளவு மல்டி டைமென்ஷன்ல யோசிக்க முடியுமோ அதை அந்த பாடியில கொடுத்துட்டு கன்க்ளூஷன் அப்படின்ற அந்த பார்ட்ல சோ நம்ம ஏற்கனவே அந்த நம்ம ஒரு சஜஷன் கொடுக்கலாம் வே ஃபார்வர்ட் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்றத சுருக்கி எழுதலாம் திரும்ப ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல தொடங்கலன்னா ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல முடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டைல் இது வந்து டிஃபரெண்ட் டைப் டைப் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஓரளவுக்கு நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து டிஃபரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ்ல நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனே கொடுக்கலாம் திருக்குறள் அதெல்லாமே வந்து விஸ்டம் கோட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றது அது வேற லெவல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி கோட்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தட்ஸ் ரியலி குட் திங் டு அப்படியே இம்ப்ரெஸ் ஆகும் ஒரு திருக்குறளை யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப இதா இருக்கும் தமிழ்ல எல்லாம் எழுதுறவங்களுக்கு திருக்குறள் எல்லாம் வரப்பிரசாதம் தான் இங்கிலீஷ்ல எழுதும் போது தங்கிலீஷ்ல தான் எழுத வேண்டியது வரும் பட் தமிழ்ல வந்து அதை ஃபுல்லாவே எழுதலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நிறைய கோட்ஸ் எழுதலாம் அந்த கோட்ஸை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதலாம் சில கோட்ஸ் எல்லாம் சில இடத்துல
புரிஞ்சதாமா ஓகே ஃபைன் நினைக்கிறாங்களோ <laughs> இந்த வாட்டி நம்ம நிறைய ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அவங்க அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க ஃபிலிம்ஸ்லாம் ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நல்லா 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 ஒர்க் பண்ணாங்க மெயின்ஸ் கூட அவங்களோட திங்கிங் ஏன்னா ஃபிலிம்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போதே அவங்களோட வே ஆஃப் திங்கிங் வந்து ஆப்வியஸாக மாறிடும் அதை நான் வந்து என்னோட நம்மளோட கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம்ஸ்க்கு மெயின்ஸாக தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் ஸோ மண்டேலேருந்து கிளாஸஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நான் ஆக்சுவலி சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் வந்து ஐ வில் ஐ ஆர் நாட் அவைலபிள் ஸோ நான் வெளியூரில் இருப்பேன் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இது பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ மண்டேலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் வந்து போகும் அதை தாண்டி குரூப் டூக்கான டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து போகும் ஸோ எனக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாருமே போஸ்டிங் வாங்கணும் ஸோ அதுக்கு என் சைட்லேருந்து என்ன பண்ண முடியுமோ என்னோட டைம் தான் இருக்குது நான் அதை எந்தெந்த வகையில் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ நான் அதை கொடுத்துட்டு தான் ஸோ குரூப் ஒன்னுக்கான ஒரு பிலிம்ஸ்க்கான ஒரு டெஸ்ட் சீரிஸ் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் செட் டெஸ்ட் சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் போகும் நான் என்னோட டைம் காலைல மூணு மணில இருந்தே ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்றேன் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவோம் நம்ம நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட் கொடுத்துட்டா போதும் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களால முடிஞ்ச பெஸ்ட் கொடுத்துட்டா போதும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற நேரத்தை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிட்டா போதும் நினைக்கிறேன் ஸோ ஹாவ் அ கிரேட் டே ஹாவ் அ கிரேட் நைட் எனி ஒன் ஹாவிங் எனி அதர் கோரிஸ் பிளீஸ் லெட் மீ நோ வில் ஹாவ் அ டிஸ்கஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா கேட்கலாங்கண்ணா உங்களுக்கு வேண்டியது அந்த செஷனே ரொம்ப அருமையாக நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்க இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி டு சி யூ மாடசாமியெலாம் நல்லா படிங்க மாடசாமி டெஸ்ட் பேப்பர் கொஞ்சம் வர்றதே இல்லை கொஞ்சம் டெஸ்ட்லாம் எழுதி அனுப்பிச்சு விடுங்க ஜோஷிபா எஸ்மா எஸ்மா யாருமா கவிதா கவிதா சொல்லுங்கம்மா சார் இப்ப வந்து குரூப் டூக்கு மூணு ஹெட்டிங் இருக்கு யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு இப்ப வந்து இதுக்கு நீங்க சொன்னீங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப ஒரு டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தாலே அது நம்ம பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கே நிறைய டைம் ஆகும் சோ அப்போ அந்த டைமுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுங்கிறது எப்படி வந்து நம்ம பண்ணலாம் எந்த ஏதாச்சும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கு பிளஸ் வந்து வேற என்ன ரெஃபர் பண்ணலாம்னு நீங்க சொல்றீங்க ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் நம்ம இ கவர்னன்ஸ் எடுத்துப்போம் இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியது தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சியோட வெப்சைட் அவங்களோட என்னென்ன டாஸ்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வெப்சைட் சோர்ஸ் அதை பார்த்தாலே நிறைய விஷயம் வந்துடும் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஸோ அதை சிட்கோ டிட்கோ டான் சிட்கோ ஸோ இதை மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப் எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் இருக்குது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக் புக்கில் இருக்குது ஸோ அதையும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் சிப்கார்ட் சிட்கோ டிட்கோ டான்சி ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வேற என்ன டிக்குன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இவங்கெல்லாம் எப்படி லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க இதனால் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரி ஒரு <laughs> ஒரு டாபிக் எடுத்து அதை மல்டி டைமென்ஷன் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம முடிக்கிறதுக்கு டைப் பண்ணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு டாபிக் சோசியல் இஷ்யூஸ்ல ஒரு டாபிக் இந்த மீன் டைம் நீங்க ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் போடுவீங்க அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு முப்பது கேள்வி இருக்குன்னா அந்த முப்பது கேள்விக்கும் நீங்க கூகுள் பண்ணியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதையோ ஆன்சரா நீங்க அதை டக்கு டக்குன்னு அதை ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து அதில் பாயிண்ட்ஸ் கூகுள் பண்ணாலும் நிறைய கிடைச்சிடும் அதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து அந்த அந்த நோட்ஸை காப் நோட்ஸை படிச்சு திரும்ப நீங்க எக்ஸாம் எழுதணும் ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீங்க ரெடி ஆகுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நாள் நீங்க உட்காந்தா போதும் அந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி நீங்க வந்து மனசு மட்டும் வைக்கணும் அதுல பாயிண்ட் ஏன்னா பெருசா எழுத போறதுல ஒரு ஆன்சரை எப்படி நம்ம ரெடி பண்ண போறோம் அதுக்கு நம்ம தேவை அதுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்ட்ஸ் என்ன அதுக்கு என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுக்கலாம் நம்ம வேல்யூ அடிஷன் அப்படின்றதே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் சோ இப்போ ஒரு செக்ரட்டரியை பத்தி
ஸோ இதெல்லாமே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெப்ரஸன்டேஷன்லாம் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஒரு நீங்கள் வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டூ த்ரீ டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் உங்களை இதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட டைமை ஃபுல்லாக இதில் இன்வால்வ் பண்ணிடுவீங்க நம்மளோட டைம் தான் நமக்கு அதில் ரொம்ப முக்கியம் டைமை இன்வால்வ் பண்ணி கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து திரும்ப அதுக்குள்ளே போகணும் கஷ்டமாக இருக்கும் கட்டாயமாக இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க் என்னடா வர ஒன்றுமே பண்ணாமல் இதே பண்ணுறோமே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதை பிடிச்சி ஜாலியாக பண்ணும் அப்போ அது ரொம்ப ஈஸியாக ஒட்டும் ஸோ அதை ஒரு கஷ்டமாக பார்க்குறதோட சார் சூப்பராக இருக்குது இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமே பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பற்றி சூப்பரான விஷயம் இதை பற்றி இன்னும் நம்ம நிறைய தகவல்கள் எப்படியும் தெரிஞ்சுட்டு தான் இருப்போம் கற்றுக்கிட்டே தான் இருப்போம் நம்மளால் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது பட் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆங்கிளில் நம்ம ரெடி பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம பார்த்து நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும்னா இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி இப்போ வந்து டக்குன்னு வந்து சர்க்கார கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாமே சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது ராஜமன்னர் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாமே சொல்ல முடியும் எல்லாரும் சொல்ல முடியாது குஞ்சி கமிஷனோட எல்லா ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லணும் எங்கே சொல்ல முடியும் வெங்கடாச்சல ரிவியூ கமிஷனோட கான்ஸ்டியூஷன் ரிவியூ கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லுங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் <laughs> ஒருத்தரும் <laughs> அதுதான் அந்த ஸ்கில்லு ரைட்டிங்கோட ஸ்கில்லு ஸோ அதில் ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸை வந்து கட்டாயமாக இருக்கணும் ஃபேக்ட்ஸ் இல்லாமலாம் கொடுக்கவே முடியாது இயர் ஸோ அந்த நேம்ஸு அதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லைனா அதோட ஃபே அது 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 நான் என்ன அதோட டைப்ஸ் நான் என்ன அதெல்லாம் பற்றி தெரியாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பேசிக்காக கண்டென்ட் எல்லாத்துக்குமே கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு டாபிக் இன் சோஷியல் இஷ்யூஸ்க்கு யூ கேன் மேக் அ கண்டென்ட் இன் அ சிங்கிள் பேஜ் ஒரே ஒரு பேஜில் நீங்கள் அழகாக சின்ன சின்னதாக எழுதி ஒரு நோட்டே ஒரு ஒரு டாபிக் பாவர்ட்டினா ஒரே ஒரு பேஜ் அந்த மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிடலாம் அதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணும் த ரிவிஷன் கிவ்ஸ் யூ மோர் பவர் ஸோ த மோர் யூ ரிவைஸ் த மோர் பவர் அண்ட் மோர் எனர்ஜி வில் கெட் ஸோ அதை திரும்ப 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 பார்த்துட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் உங்களோட யூனிக்னஸை நீங்கள் கலந்துக்கணும் அதுதான் ரொம்ப எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்களோ உங்களுக்குன்னு இன்னும் இதை எப்படி பார்க்கலாம் ஒரு 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 பிரியாணி இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க நல்லா இருக்கு இந்த பிரியாணி நம்ம பண்ணுறோம் இதோட இன்னொன்று சூப்பராக போட்டால் கொஞ்சம் உப்பு கூட போட்டால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதையும் போட்டும் நல்லா படைக்கணும் அதுதான் நம்மளோட கலையாக இருக்கணும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரெடிமேடாக நம்ம ஆன்சர்ஸ் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது தான் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றபடி நம்மளோட மைண்ட் செட்டும் நம்மளோட ப்ராக்டிஸும் நம்ம போஸ்டிங் வேங் வாங்கணும் அப்படின்ற அந்த வேகத்தில் நம்ம படிக்கிற படிப்பும் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க எல்லாரும் ஒன்று தான் இங்கே அதில் யார் படிக்கிறாங்களோ யார் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ யார் எந்த கஷ்டத்தையும் தாண்டி எனக்கு இது வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எந்த தடை வந்தாலும் அவங்க ஓடுவாங்க முன்ன வச்ச காலை பின்னாடி வைக்கவே மாட்டாங்க ரைட் இதை வந்து நான் இது காமனாக இது வந்து நான் யூடியூப்லேயும் போடுறதுனால எல்லாருக்கும் சொல்கிறதுக்காக வேண்டியும் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய மக்கள் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்பாங்க நிறைய பேரால் லைவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடி முடிஞ்சிருக்காது அதனால தான் ஸோ ஹோப் ஹோப்ஃபுல்லி நான் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் போஸ்ட்டுக்கு லா படித்தவங்க மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லை கண்ணா எல்லாருமே செலக்ட் பண்ணுவாங்க குரூப் ஃபோருக்கு நூற்றி ஐம்பது அறுபத்தஞ்சு வருது வாய்ப்பு இருக்குது கண்ணா ஐ குடன் ஸ்பீக் ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் டு ஆஸ்க் எஸ் யார் வேணாலும் உங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐ கேன் ஐ ஐ கேன் மேக் தம் ஸ்பீக் பிரியா கலைச்செல்வன் யூ ஹாவ் அ கொஸ்டின் எஸ் பிரியா கலைச்செல்வன் கொஞ்சம் லைட்டா வால்யூம் கொஞ்சம் லைட்டா கம்மியா கேக்குது கொஞ்சம் லவுடரா பேசுங்களா கேக்கும் நினைக்கிறேன் சார் நான் பேசுறது கேக்குதா சார் கேக்குதுமா சொல்லுங்கமா சார் एक्चुअली வந்து நான் பிரிலிம்ஸ்க்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு கண்டென்ட் தெரியுது சார் ஆனா வந்து மெயின்ஸ்க்கு நீ இதுவரை प्रिபெயர் பண்ணது கிடையாது இப்போ வந்து மெயின்ஸ்க்கும் சேர்த்து प्रिபெயர் பண்ணனும் நினைக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनயே ஆன்சர் எழுதி பிராக்டீஸ் பண்ணனும் நினைக்கும்போது கையே கூச்சமா இருக்கு என்ன மாதிரி ஆன்சர் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படின்றதே ஒரு பெ
எழுதுங்க எவ்வளவு மோசமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம தான் பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எழுத எழுத மட்டும்தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எழுத்துல வரும் நமக்கு நிறைய விஷயம் உள்ள இருக்கும் அது அதனாலதான் அந்த ப்ராக்டிஸ் முக்கியம் எழுதுங்க நீங்க எழுதுறீங்கல்ல எழுதுற நம்ம ஆன்சர் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கும் நான் மெயின்ஸ் எல்லாம் எழுதும்போது நான் மெயின்ஸ் எழுதுன ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எல்லாம் என்னோட பேப்பர் நான் பார்க்கும்போது என்னடா எழுதியிருக்க சும்மா ஏதோ எழுதியிருக்கின்ற மாதிரி தான் எழுதியிருக்கும் அந்த டைம்ல அதுக்கு மார்க் கூட நல்ல மார்க் கிடைச்சிருக்கும் சோ நம்ம பேப்பர் நம்ம திரும்ப பார்க்கும்போது நமக்கே நமக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஓகே இட் ஆட் இட் ஆஸ் காட் அன் இம்ப்ரூவ் சோ அது எப்படி அதை வந்து ஒரு டாப்பர் பேப்பர் கூட வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க டாப்பர் பேப்பர் நான் வந்து என்னட்ட கூட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு டாப்பர் பேப்பர் அனுப்பிச்சு விடுறேன் எப்படி அவங்க பிரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க என்ன மாதிரி அவங்க ஸ்டைல நரேட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம எப்படி இதை எழுதலாம் இதே ஸ்டைல நம்ம எப்படி எழுதலாம் அவங்களுக்கு மாடல் ஷீட்ஸ் எல்லாம் கூட அனுப்பிச்சு விடுறேன் அதை பாருங்க இதை நம்ம எப்படி நம்ம ஸ்டைல எழுதலாம் சும்மா எழுதுங்க எல்லாத்துக்கும் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஏன் எதற்கு ஒய் வென் வேர் வாட் அப்படின்ற கேள்வியை கேட்டுட்டே இருங்க ஹவு அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டா இன்னும் பலமான ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க கேள்வி கேட்கக்கூடிய தன்மையை வளர்த்துக்கோங்க சோ பவர் ஆஃப் ரீசனிங் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஒரு நிறைய ஸ்டோன்ஸ் பிரேக் பண்ணிடும் நிறைய அப்சக்கிள்ஸ் பிரேக் பண்ணிடும் எங்க கேள்வி கேட்டாலும் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் எங்க கேள்வி கேளுங்க யூ கெட் அன் ஆன்சர் ஸோ இல் ஃபைண்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் எவ்ரி திங் ஸோ அதை கேள்வியாக கேளுங்க எங்கேயாவது ஒரு ஸ்டக் பண்ணிங்கன்னா அதை எந்த டைமென்ஷனில் கொண்டு போகலாம் அதை எப்படி கொண்டு போகலாம் இதை எஃபெக்ட்ஸாக கொண்டு கொண்டு போகலாம் அதோட காசஸாக கொண்டு போகலாமா இதை சோசியோ எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் கொண்டு போகலாம் இதோட இதோட எக்கனாமிக்கல் எஃபெக்ட்ன்றத மாதிரி கொண்டு வர போகலாமா இல்லைனா இதனால் என்ன என்விரான்மெண்ட் எஃபெக்ட் நடக்கும் இதனால் என்ன ஹெல்த் எஃபெக்ட் நடக்கும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம கேள்விகள் கேட்கும்போது ஆப்வியஸ்லி வில் கெட் திங்ஸ் ஒவ்வொரு எதுக்குமே ஒரு பாவர்ட்டினா அதனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் சமூகத்தில் கேளுங்க கேள்வியை யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் ஸோ ப்ரிப்பேர் அன் ஆன்சர் ஸோ அதுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன <laughs> பாக்கலாம்ங்க <laughs> அவ்வளோதான் நம்ம அவ்வளோ தூரத்தை நம்ம கடந்து வந்திருக்கணும் எல்லாத்தையுமே நம்ம கேள்வி கேட்டு நம்ம ஆன்சர் எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா மெயின்ஸ் கொஸ்டினை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை வில் கெட் அன் ஆன்சர் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் ரைட் அதுக்கு நிறைய படிச்சிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கண்டினியூஸாக படிங்க எழுதுங்கம்மா அது வந்து சரியாக எழுதுங்க நான் சொல்கிறது எழுத்து வரல அப்படின்னா எழுதுங்க எவ்வளோ கேவலமாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்து நம்ம சிரிச்சுக்கலாம் ஆனால் முதல்ல நான் எப்படியோ எழுதுனா இப்போ நான் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங் யூ ஆல் ஹாவ் அ லாங் டைம் டு கோ ஸோ பேஷன்ஸ் அண்ட் பர்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்டை வந்து கட்டாயமாக கொடுக்கும் நான் அதை எப்போவுமே நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கும் அதை கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டோம் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் திஸ் தேங்க்யூமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ அகைன் வில் ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் எவ்ரி வீக் அண்ட் நம்ம பேசுவோம் அதை பற்றி நான் சொன்ன விஷயங்கள் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம் பட் அது என்னோட கடமை அதை சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் அதுலேருந்து என்னென்ன தேவையோ அதை எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ அவரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ